എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഇൻസൈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനേ കൊണ്ട് പറ്റും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനേ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ബൾബുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ട്യൂബുകൾ അതെല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആദ്യകാലത്ത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളായിരുന്നു ദെൻ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളുടെ കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് എത്തിയത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സാധാരണ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ ബൾബാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനൊരു ഗ്ലാസ് കവറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് കവറിൻ്റെ അകത്തോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാനെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ടങ്സ്റ്റൻ കൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് ഈ ബൾബിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലാവാനും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഈ മെറ്റൽ ടങ്സിന് സാധിക്കും അത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് കവർ നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റൂമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയൺ എന്ത് ചെയ്യും തൂരിപ്പിക്കാനും കൊണ്ട് തുടങ്ങും അത്തരത്തിൽ മെറ്റലിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൾബിനകത്തെ ഏതിനെയും മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് സം ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഓക്സിഡേഷൻ തടയാനും കൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ടങ്സ്റ്റൻ മെറ്റൽ ടങ്സ്റ്റൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ മെറ്റൽ ടങ്സിനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടങ്സിനെ അതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് മെറ്റൽ ടങ്സിന് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും അത് ഉരുകാനം കൊണ്ടുള്ള സാധ്യത ഇല്ല മൂന്നാമത് ഹൈ ഡെക്റ്റിലിറ്റി നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ നേർത്ത നൂലുകളായിട്ട് അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടാനും കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒന്നാണ് ഹൈ ഡെക്റ്റിലിറ്റി നാലാമത് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോൾ കണ്ടീഷൻ വൈറ്റ് ഹോൾ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കൊണ്ട് മെറ്റൽ ടാങ്ക്സിന് പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പുകളിൽ മെറ്റൽ ടാങ്ക്സിനെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടികളായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ മേജർ പാർട്ടും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ലോസ്റ്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്തരം ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബുകൾ
ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളിലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഗ്യാസുകൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ കൂടി ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എക്സൈറ്റൽ ലെവലിലേക്ക് പോകും ഈ എക്സൈറ്റൽ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുവാനെ കൊണ്ട് എനർജിയെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതർ റേഡിയേഷൻസും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സൈറ്റൽ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവ ലൈറ്റ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാബുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് വെളിച്ചം ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ചും ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകളിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസുകൾക്കനുസരിച്ചും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാബുകൾ വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഡിസ്ചാർജ് ലാബ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇൻകാൻസൻ ലാബ് ഇൻകാൻസൻ ലാബുകൾക്ക് പകരം ഡിസ്ചാർജ് ലാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് എനർജി ഡോസ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫിലമെന്റ് ലാബുകളിൽ വളരെയധികം ഹീറ്റ് എനർജി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇൻകാൻസൻ സോറി ഡിസ്ചാർജ് ലാബുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത്തരത്തിൽ എനർജി ഡോസ് വളരെയധികം കുറവാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ലൈഫ് ഫിലമെന്റ് ലാബുകളെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡിസ്ചാർജ് ലാബുകൾ കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ലൈഫ് ഉള്ളവയാണ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഡിസ് ഡിസ്ചാർജ് ലാബുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻകാൻസൻ ലാബുകളെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാബുകൾക്ക് സാധിക്കും നമ്മളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബുകളാണ് എൽ ഇ ഡി ലാബ്സ് നിലവിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക എന്താണ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി സാർ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ആസ് ദർ ഈസ് നോ ഫിലമെൻ ദർ ഈസ് എ നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഫിലമൻ ലാബുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കുറച്ചധികം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലോസ് ആയി പോകുന്നത് നോക്കുക എൽ ഇ ഡി ലാബുകളിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഒരു എനർജി പോലും അങ്ങനെ പാഴായി പോകുന്നില്ല സെക്കൻഡ് വൺ സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ മെർക്കുറി ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഹാർഫുൾ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാബുകളിൽ മെർക്കുറി കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നോക്കുമ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യവും എൽ ഇ ഡി ലാബുകളിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഹാർഫുൾ അല്ല ഓക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ലോസും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം ലൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ നൂറ് വാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻകാൻസൻ ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലമൻ ലാബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇത് ശരിക്കുള്ള ഒരു കണക്കൊന്നും അല്ല ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ലാബിന് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു എയ്റ്റ് ടൈംസ് അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ബൾബ് ഒരു ഫിലമെൻ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടൈംസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൾബാണ് അതേ വോൾട്ട് അതേ പ്രകാശം നൽകുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ
അനലൈസ് ചെയ്യണം നോക്കുക ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഹീറ്റ് വല്ലതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് ഈ പ്രിൻ്റർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുമുണ്ട് സാധിക്കും നോക്ക ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഈ ബാക്ക് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്ക്രൂസ് ബൾബിനെ ഇതുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല ആ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണാൻ പറ്റുന്ന ബോർഡാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി ആണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി സി ആണ് സോ ഇത് ഒരു എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടറാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ വരുന്ന എത്രയാണ് ഒരു ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അത്രമാത്രം വോൾട്ടുകളൊന്നും വേണ്ട വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വോൾട്ട് മതി സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടറും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റെഗുലേറ്ററും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ബോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അഥവാ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കപ്പിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ്ങിനെയാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ബേസ് യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒപ്പം തന്നെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് സ്ക്രൂസ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ദെൻ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളെ അതിൻ്റെ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യാം എൻവയർമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും റിപ്പയറിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചധികം എക്വിപ്മെൻസിൻ്റെ ഡിവൈസസിൻ്റെ പേരുകളും അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സും നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റുലേഷൻ ടേപ്പ് പ്ലെയേഴ്സ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് വയർ സ്ട്രിപ്പറ് സോൾഡറിംഗ് അയൺ സോൾഡറിംഗ് റെഡ് ലെഡ് സോൾഡറിംഗ് ബാക്സ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഇമേജസിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഇമേജസും ഇതിൻ്റെ പേരുകളും ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഇനിയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടൂൾസ് അതുൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിൽ ഒരു ഇമേജസ് കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾഡറിംഗ് അയന മൾട്ടിമീറ്റർ ടെസ്റ്റർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് നോസ് പ്ലേയേഴ്സ് ടീസർ ഇത്രയും എക്വിപ്മെൻസിൻ്റെ ഫിഗറും പേരും ഒന്ന് മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കുക കാര്യം ഈ ഫിഗറുകൾ തന്നിട്ട് ഏത് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്നൊരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റ
ലാമ്പുകളാണ് വളരെ ദൗമിക്കുവിറ്റിയുള്ള ലാമ്പുകളാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം എനർജി എടുക്കുന്ന ലാമ്പുകളാണ് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് നല്ല ലൈറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് തുടർന്നും കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെ